നമ്മൾ ഇന്ന് ആപ്പിളിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആപ്പിൾ വാച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഐഫോണിൻ്റെ പുതിയ മൂന്ന് മോഡലുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഗിവിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഗിവിന് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിവിനെ ഒന്ന് ഫണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചോളൂ കാരണം ഗിവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും വലിയ പുലികളാണ് അറിയാമല്ലോ സുദർശൻ ഗിവി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ആളുകളും ഗിവി ആപ്പിളിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യം മുതലുള്ള ഫോൺ മുതൽ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ വഴി ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയതല്ല അതൊക്കെ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ എല്ലാ ഫോണുകളും ഗിവിയുടെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഗിവിയുടെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഗിവി തന്നെ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ കുറിച്ചും ആപ്പിൾ ഫോണിനെ കുറിച്ചും ഗിവി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മൈ നെയിം ഈ സിബാദ് വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഗിവി വളരെ സന്തോഷം നമ്മളുടെ ചാനൽ ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ കുറിച്ചും ഐഫോണിനെ കുറിച്ചും പറയാനായി ആദ്യം തന്നെ ആപ്പിൾ വാച്ച് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു സീരീസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ പേര് സീരീസ് ഫോർ എന്നാണ് അവര് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ സീരീസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സീരീസ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ മോഡലിന്റെ പേര് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ സൈസ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ വളരെയധികം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈസ് പഴയ സൈസ് തന്നെയാണ് വാച്ചിന്റെ സൈസ് പഴയ സൈസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പെർസെന്റേജ് വരെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് പഴയ പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് കാണാനെല്ലാം പഴയത് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സെൻസേഴ്സും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പല കോമ്പണൻസും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇ സി ജി വരെ എടുക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ സി ജി അതിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആപ്പ് ആയിട്ട് അതായത് മൊബൈലിലെ ഹെൽത്ത് ആപ്പ് ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് അപ്പൊ ഫുൾ ഡാറ്റ ഹെൽത്ത് ആപ്പിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ഡോക്ടർ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഇത് കാണിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് പി ഡി എഫ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാം മാത്രമല്ല വാച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വാച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഡാറ്റ നമുക്ക് വാച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും സോ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് സമീപിക്കാനുള്ള ബേസിക് ഡാറ്റ വാച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അതെ ആപ്പിൾ വാച്ച് ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സെൻസ് ചെയ്ത് ഒരു അലേർട്ട് നമ്മുടെ വാച്ചിൽ കിട്ടും ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആ വീണർത്തുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ആക്ടിവിറ്റി നടന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഴ്ചയാണ് എന്ന് വാച്ചിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലോട്ട് കോളും എസ് എം എസ് വിത്ത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ വരെ അതെ കഴിഞ്ഞ സീരീസ് മുതല് നമ്മുടെ വാച്ചിന്റെ അകത്ത് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോൺ അടുത്ത് വേണമെന്നില്ല കാരണം ഇ സിം എന്നുള്ള ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഫോൺ ടു വാച്ച് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇ സിമ്മിലോട്ട് നമ്മുടെ കോൾസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ലൈക്ക് രാവിലെ ജോഗിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വാച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാം കോൾ വന്നാൽ വാച്ചിൽ വരും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോൾ എടുക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറവ് ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്പീക്കർ ആൻഡ് മൈക്ക് പൊസിഷൻ ആൻഡ് സ്പീക്കർ എല്ലാം മാറ്റി സോ പണ്ടത്തേനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ലൗഡർ വോയിസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്പീക്കർ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ മൈക്കിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് എക്കോ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർച്ച ഒരു എക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ആയി എന്ന
സ്കേറ്റിംഗ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം പറ്റും ബേസിക്കലി ഒരു വാച്ച് എന്നുള്ളതിന് ഉപരി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഒരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്കിങ്ങിനോട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും സെൻസറുകളെല്ലാം വന്നതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒരു പക്ഷെ ആപ്പിള് പറയുന്നത് മുൻപത്തെ വേർഷനിൽ എങ്ങനെയാണോ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു ഫുൾ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തുന്ന പറയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ആണ് ബാക്കപ്പ് പറയുന്നത് ആ എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് തന്നെ കിട്ടും എന്നാണ് ആപ്പിള് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആളുകളും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഐഫോണിൽ വന്നേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വീണ്ടും ജീവിതം തന്നെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐഫോൺ ടെൻ ആണ് ഒരു റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ഫോൺ ഡിസൈൻസിൽ കൊടുന്നത് ഒരു നോച്ച് ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേറെ രീതിയിലോട്ടെല്ലാം പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സും അത് സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് പുതിയ ഐഫോണിലും അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഡിസൈനിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് മാറ്റമില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ പേരിൽ മാറ്റമുണ്ട് എസ് ആഡ് ചെയ്തു ഐഫോൺ ടെൻ എസ് എന്നാണ് ഒരു മോഡലിന്റെ പേര് ടെൻ എസ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ പുതിയ വേരിയന്റ് ഐഫോൺ ടെന്നിന്റെ ഡിസൈനില് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഐഫോൺ എക്സ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസൈൻ സെയിം തന്നെയാണ് വേറൊരു ഫോൺ പുതിയൊരു സീരീസ് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഐഫോൺ ടെൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ട ടെന് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ വൈസ് ടെൻ തന്നെയാണ് അതിന് വരുന്ന ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒ എൽ ഇ ഡി റിട്ടിന ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതിൽ വരുന്ന സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്കും സിൽവറാണ് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കളർ എങ്കിൽ ഇത്തവണ ഗോൾഡ് കളർ പുതിയൊരു കളർ ഗോൾഡ് കളർ വേരിയന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സർജിക്കൽ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ലെയർ പ്രോസസ്സിലാണ് കളർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ കളർ ഫെയ്ഡ് ആകും എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി തന്നെയാണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പോലെ വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും ഫേഷ്യൽ ഐ ഡി ഫേസ് റെക്കഗ്നീഷൻ അൺലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ഇല്ല ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാമറ ആൻഡ് പ്രോസസർ ഈ രണ്ടിലും മാത്രമാണ് ഒരു ഭയങ്കരമായ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എ ടുവൽ ബയോണിക് പ്രോസർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പ്രോസർ ആണ് ഈ എല്ലാ ഫോൺ സീരീസിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആപ്പിൾ ഇന്നലെ പ്രസന്റേഷനിൽ കീനോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് പവർ കൺസംഷൻ പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ലോവർ പവർ കൺസംഷൻ ആണ് പഴയ പ്രോസറും വെച്ച് ലൈഫ് ഒന്നുകൂടി കൂടുതലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഈ എക്സ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും എക്സ് എക്സ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോലത്തെ ഒരു വലിയ സൈസ് ആണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയാം അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സും കൂടി ബാക്കപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതില് മൂന്ന് വേരിയന്റ് ആണ് എക്സ് എസിനും എസ് എക്സ് മാക്സിനും വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ട്വൽവ് മൂന്ന് മൂന്ന് ടു ഫൈവ് സിക്സ് മൂന്ന് വേരിയന്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ക്യാമറ അപ്ഗ്രേഡഡ് ക്യാമറയാണ് എഫ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും എഫ് ടു പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ഒരു ടെലി ലെൻസുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ക്യാമറ ലെൻസസിനും ഐ എസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഷെയ്ക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ എടുക്കാം സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡില് വീഡിയോ എടുക്കാം സ്ലോ മോഷൻ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഒരു വൺ ട്വന്റി ഫ്രെയിംസ് ടു ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ സെവൻ ട്വന്റിയില് ആ രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ക്യാമറയുടെ ബേസിക് ഇതുള്ളത് വേറെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബൊക്ക എഫക്ട് അതായത് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് കൺട്രോൾ
ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചൈന ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രീസിനും ഇ സിം വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡ്യുവൽ സിം ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചൈനയിൽ എന്തോ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള കാരണം രണ്ട് ഫിസിക്കൽ സിം ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചൈനയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിമ്മും നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാം ഡ്യുവൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡാണ് അതായത് ഒരു സിമ്മിൽ കോൾ വന്ന അടുത്ത സിമ്മിൽ കോൾ വെയ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാമാണ് ഈ രണ്ട് മോഡൽ അതായത് എക്സ് എസ് എന്ന് പറയുന്നു എസ് എക്സ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മുൻപത്തെ ഐഫോൺ ടെന്നിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേരിയൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്ന മോഡലുകൾക്കുള്ള മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡഡ് ഫ്രം ടെന്നുള്ള മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആണ് ഇത് പിന്നെ പുതിയതായിട്ടൊരു ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ മൂന്നാമത്തെ ഫോൺ അതായത് ഐഫോൺ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആർ ടെൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഫോണും ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ഇത് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷെ എൽ സി ഡി റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതാണ് ടെൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒ എൽ ഇ ഡിയുടെ അത്രയ്ക്കും ക്ലാരിറ്റി എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേസിന് കിട്ടാറില്ല സ്റ്റിൽ റെറ്റിന ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് മാത്രം ചേഞ്ചസ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഇഞ്ച് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ടെൻ പോലത്തെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ എക്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ക്യാമ ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ഡ്യൂൾ ക്യാമ വരുമ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ ക്യാമ ആണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ വൈഡ് ആങ്കിൾ ലെൻസ് മാത്രമേ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ബാക്കി എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ സ്പെക്കും സെയിം ആണ് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഒക്കെ എഫക്റ്റും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോർട്രേറ്റ് മോഡും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഫോണിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ മാറിയതുകൊണ്ട് പ്രൈസിൽ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട് അത് ഐഫോൺ പ്രൊഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ഉള്ളത് എല്ലാ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സസിന് ഓൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ആണ് ബേസിക് വേരിയൻ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി ടു ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് പ്ലസ് ടാക്സ് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് താഴെ നിൽക്കാനാണ് എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രൈസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അറിയാലോ നമ്മള് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി നോ കോംപ്രമൈസ് അത് മുൻപുള്ള എല്ലാ ഐഫോൺ സീരീസ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് ഐഫോൺ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനെ കാണിച്ചു തരുന്നു സ്റ്റിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്താലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഐഫോണിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെർട്ടേഷൻ അതായത് ഗിവി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് മനുഷ്യനായത് തന്നെ ഗിവിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻ ഡെപ്തില് ഗിവി ഐഫോൺ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പരിപാടി അതായത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പരിപാടി അതായത് നമ്മുടെ സന്തോഷം ഗിവി ഐ ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ കുറിച്ചും ഐഫോണിനെ കുറിച്ചും ഡെപ്തായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ വളരെ സന്തോഷം ഇനിയും ഐഫോൺ സ്ഥലം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഇനി വേറെ കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഈ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലും ഇതെല്ലാം എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രൈസ് വളരെ ഹെവി ആണ് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അതിന് പുറകോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പക്ഷെ പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ വരുമോ എന്നുള്ള പഴയ മോഡൽസിനെല്ലാം പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഐഫോൺ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം പുതിയ അറിവുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടുകാണാം ബൈ